আজকে আমরা পড়ব মার্ক টোয়েনের লেখা টম লুজেস এ টুথ মার্ক টোয়েন আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে জন্মেছিলেন উনিশশো সালে মারা যান কিন্তু মার্ক টোয়েনটা ওনার সিউডোনেম অর্থাৎ ছদ্ম নাম ওনার আসল নাম ছিল স্যামুয়েল ল্যাংহন ক্লেমেন্স আর একবার বলছি স্যামুয়েল ল্যাংহন ক্লেমেন্স তিনি একজন আমেরিকান লেখক ছিলেন এবং হিউমারিস্টও ছিলেন হিউমারিস্ট অর্থাৎ যিনি কৌতুকপূর্ণ কাহিনি রচনা করেন তাকে হিউমারিস্ট বলে তাহলে তিনি মজার গল্প লিখতেন তিনি দুটো উপন্যাস লিখেছিলেন যে দুটো ভীষণ ভীষণ জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত আজ পর্যন্ত সেগুলোর খ্যাতি একটুও কমেনি আর সেই দুটো উপন্যাসের নাম হচ্ছে দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার আর সেটার দ্বিতীয় অংশ যাকে সিকুয়াল বলে ইংরেজিতে সেই দ্বিতীয় অংশ যার নাম দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকল বেরি ফিন আমেরিকার নিজস্ব সাহিত্য তার নিজস্ব ভাষা আমেরিকার নিজস্ব যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে গল্প রচনা করা এই সমস্ত কিছুকেই তিনি খ্যাতি শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ একটা ছায়া তার আগে অবধি লেখায় থাকত সেটা থেকে পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে পুরোপুরি স্বাধীন করে আমেরিকান সাহিত্যকে তার নিজস্ব একটা চরিত্র প্রদান করেছিলেন মার্ক টোয়েন বা স্যামুয়েল ল্যাংহন ক্লেমেন্স তো আজকে আমরা যে গল্পটা পড়ব টম লুজেস এ টুথ এটা তার লেখা সেই বিখ্যাত উপন্যাস দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ারের একটা ছোট্ট অংশ টম সয়ার সেই হচ্ছে এই গল্পের হিরো এবং তারই ছোটোবেলার একটা ঘটনা আমরা এখানে পড়ব আর পাঁচটা বাচ্চা ছেলের মতনই টমও ভীষণ দুষ্টু এবং তার দুষ্টুমিটা ঠিক কীরকম সে কি ধরনের দুষ্টুমি করে সেই রকমই কিছু নমুনা আমরা এই গল্পে পাব তাহলে আমরা শুরু করি আজকের গল্প টম লুজেস টুথ টম অলওয়েজ ফাউন্ড মানডে মর্নিংস টু বি মিজারেবল টম চিরকালই সোমবার সকালটাকে একদম পছন্দ করত না সোমবার সকালটা এলেই তার সেটাকে ভীষণ মিজারেবল অর্থাৎ করুণ বা খারাপ মনে হতো মানে টমের কাছে মানডে মর্নিংটা ছিল ভীষণ বিচ্ছিরি একটা দিন বা বিচ্ছিরি একটা সকাল মানডে বিজ্ঞান আনাদার উইকস স্লো সাফারিং ইন স্কুল কেন মানডেটা ওর পছন্দ না কারণ এই মানডে বা সোমবার আসা মানে আবার শুরু একটা গোটা সপ্তাহ যেই গোটা সপ্তাহটা ধরে তাকে সাফার করতে হবে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে ভুগতে হবে কোথায় না স্কুলে তাহলে তিলে তিলে তাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে স্কুল নামক একটা বাজে জায়গায় আর সোমবার আসা মানে সেই যন্ত্রণা ভোগের শুরু স্বাভাবিকভাবেই সোমবার তার একেবারে পছন্দ না তোমাদের নিশ্চয়ই অনেকে সোমবারটা খুব একটা পছন্দ না কারণ সোমবার সবারই মনে হয় উফ এত তাড়াতাড়ি আবার রবিবারটা চলে গিয়ে সোমবার চলে এলো টমেরও ঠিক সেটাই হয়েছে টম লে থিঙ্কিং যাই হোক ঘুম তো ভেঙে গেছে তাই টম শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো প্রেজেন্টলি হি উইস্ট দ্যাট হি ওয়াজ সিক প্রেজেন্টলি মানে কিছুক্ষণ বাদেই বা অনতিবিলম্বে টমের খানিক বাদেই মনে হলো ইস আমি যদি একটু অসুস্থ হতাম আমার যদি একটু অসুখ করত তাহলে কি ভালোই না হতো দেন হি কুড স্টে হোম ফ্রম স্কুল তাহলে তো আর স্কুল যেতে হতো না তাহলে আমি বাড়িতেই থাকতে পারতাম স্কুল নামক ভয়ানক জায়গাটা থেকে দূরে থাকা যেত তাহলে হি ইনভেস্টিগেটেড হিজ বডি উইথ দ্য হোপ অফ ফাইন্ডিং সাম এলমেন্ট এবারে ও ওর নিজের বডি অর্থাৎ শরীরটাকে একটু ইনভেস্টিগেট করলো মানে তদন্ত শুরু করলো নিজের শরীরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো কেন 
কারণ যদি কোনো এলমেন্ট এলমেন্ট অর্থাৎ অসুস্থতা যদি কোনো অসুস্থতা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে কি হবে অসুস্থতা খুঁজে পেলে সেটাকে অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো যাবে স্কুল না যাওয়ার জন্য হি থট দ্যাট হি হ্যাড ফাউন্ড সিমটমস অফ স্টমাক ট্রাবল তো যাই হোক খুঁজতে খুঁজতে ওর হঠাৎ মনে হলো ও যেন স্টমাক ট্রাবল অর্থাৎ পেটের গণ্ডগোলের কিছু সিমটম অর্থাৎ লক্ষণ খুঁজে পেয়েছে নিজের শরীরে পেটে হাত দিয়ে ওর মনে হচ্ছে যেন পেটটা একটু গণ্ডগোল করবে হি বিজ্ঞান টু গ্রো হোপফুল আর এটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ও বেশ হোপফুল অর্থাৎ আশাবাদী বা আশাপূর্ণ হয়ে উঠল যে পেটটা যদি তাহলে গণ্ডগোলটা করে করবে করবে যখন মনে হচ্ছে তখন পেটটা গণ্ডগোল যদি করে তাহলে পরে সেই গণ্ডগোলের অজুহাত তাকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে থাকা যাবে স্কুলে যেতে হবে না হাউ এভার দ্য সিমটমস সোন গ্রিউ ফেবল অ্যান্ড হোল্লি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে কিন্তু বেচারার কপাল খারাপ যে লক্ষণগুলো একটু হচ্ছে হচ্ছে মনে হচ্ছিল পেটের গণ্ডগোলের সেগুলো ধীরে ধীরে ফিবল অর্থাৎ দুর্বল বা ক্ষীণ হতে শুরু করল আর তারপর কি হল পুরোপুরি সেগুলো চলে গেল পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল পেটের গণ্ডগোলের আর কোনো লক্ষণ বা নমুনায় দেখা গেল না ওর শরীরে টম থট ফার্দার তাহলে পেটের গণ্ডগোলের এক্সকিউজ কাজে লাগিয়ে বাড়ি থাকা যাবে না টম তাই আবার আরও বেশি করে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করল সাডেনলি হি ডিসকাভার সামথিং আর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ও একটা জিনিস আবিষ্কার করে বসল ওয়ান অফ হিজ আপার ফ্রান্ট টিথ ওয়াজ লুজ ওর মুখের ওপরের পাটির ওর চোয়ালের ওপরের পাটির একটা দাঁত নড়ছে হি ফেল্ট লাকি ওর মনে হলো ওফ ভীষণ ভাগ্যবান তো আমি কি সৌভাগ্য আমার হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু গ্রোন ওয়েন এ টক টু হেম দ্যাট ইফ আন্ড পলি ওয়াজ টু নো শি উড শিওরলি পুল ইট আউট অ্যান্ড দ্যাট উড হার্ট তো দাঁতটা তো নড়ছে আর এটাকে একটা অজুহাত হিসেবে কাজে লাগিয়ে বাড়ি থাকা যাবে এমনটা ভেবে ও গ্রোন করতে যাবে গ্রোন করা মানে কাতরানো যন্ত্রণায় কাতরানো বা গোঙানো সেটাকে গ্রোন করা বলে তো কাতরাতে যাবে এমন সময় ওর মাথায় একটা খেয়াল এলো ওর মনে পড়ল যে আরে আমি যদি এই দাঁতের ব্যথার অজুহাত দিই তাহলে আমার আন্ট পলি আমার মাসি পলি সেটা যদি জানতে পারে যে ব্যথার কারণটা হচ্ছে আমার এই নরবরের দাঁতটা তাহলে ঠিক আমার আন্ট আমার ওই দাঁতটা টেনে তুলে দেবে আর সেটা যদি করে তাহলে তো আমার খুব ব্যথা লাগবে সুতরাং এই অজুহাতটা কাজে লাগালে তার একটা বিপদ আছে Tom thought he would hold the tooth in reserve for the present. At that time, Tom Bablo. Jena, Appa to to ee dhatir galpo ta ke reserve e rakhi. Eta ke aami shongrok khon kore rakhi. Bartomane aami ee oju hath ta ke kaje laga bo na. Bhobi shate jodhi kono dina ba school jeti chhe na kore. Tokhon dhat bethar kotha ta ke na hoi oju hath ishe be kaje laga no chabe. He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for three days and make him lose a finger. That was the first time that the doctor had heard 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 that the doctor এক দুদিন নয় পুরোপুরি তিন দিনের জন্য আর সেটা এমনই একটা অসুস্থতা যে অসুস্থতাটার কারণে সেই মানুষটা নিজের একটা আঙুলও হারাতে পারে সেই আঙুলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা সেটা কেটে বাদ দিতে হতে পারে সেটা এমনই একটা অসুখ ও এক ডাক্তারের কাছে শুনেছিল
He eagerly drew his so toe from under the shit and held it up for inspection. And a kathata mone parar shonge shonge bichana je chador shi chador e tola theke uttara tari kore eagerly khub agroho shahokare khub agroher shonge nijer sore athat ghaa ba khato hoye chhe e rakom acta paer angul tene tullo ebang chokher shamne ene angul ta dhor lo paa shomet abushoi for inspection ek to pori kha karar jonno ek to pori darshan karar jonno je angul ta eto ekta ghaa hoye chhe paer to seta koto ta ki rokom seta ke ojuhat hisebe kaaje lagano jabe kina shei nirdishto oshukhtar jeta she doctor er kach theke shunechilo seta dekhar jonno angul ta she bhalo kore ba bojhar jonno she angul ta bhalo kore dekhte laglo he did not know the necessary symptoms kintu ekta somoshsha ache o jane na je ei rog tar symptoms orthat lokkhon gulo ki seta or shothik jana nei however it seemed like a good chance kintu tate ki hoyeche ei je amar paye ekta ghaa hoyeche এটাকে আমি একটা এক্সকিউজ বা অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে স্কুল যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারব এটুকু টম বুঝে গেল বা ভেবে নিল টম ফেল টু গ্রোনিং যেমন ভাবা তেমনি কাজ সঙ্গে সঙ্গে টম পায়ের আঙুলটা ধরে কাতরাতে শুরু করল বাট হিজ ব্রাদার সেড স্ল্যাপ টন ওর পাশেই ওর ভাই সেড ঘুমিয়েছিল এই সেড ওর হাফ ব্রাদার হাফ ব্রাদার মানে সৎ ভাই ওর মা এই দুই ভাইকে রেখে মারা যায় এবং তখন ওদেরই মাসি আঁচ পলি ওদের দুই ভাইকে নিয়ে আসে নিজের কাছে এবং নিজের মেয়ে মেয়ের সঙ্গে ওদেরকেও সন্তান স্নেহে তিনি বড় করতে থাকেন তো যাই হোক ওর এই ভাই সেড ওর পাশে সে ঘুমিয়ে আছে আর ইচ্ছে করে ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে টম কি করছে গোঙাচ্ছে বা কাতরাচ্ছে টম গ্রোন্ড লাউডার তো যেহেতু সিডের ঘুম ভাঙছে না টম এবার আরও জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করেছে হি ফ্যান্স ইট দ্যাট হি বিজ্ঞান টু ফিল পেইন ইন দ্য টো আর অভিনয় করতে করতে মিছিয়ে মিছি কাতরাতে কাতরাতে ওর এবার মোটামুটি মনে হতে শুরু করলো ফ্যান্সি করতে শুরু করলো মানে ও কল্পনা করতে শুরু করলো যে সত্যি সত্যি ওর পায়ের ওই আঙুলটায় একটু একটু ব্যথা হচ্ছে ও যেন সত্যি ব্যথা অনুভব করতে শুরু করলো ওর ওই পায়ের আঙুলে নো রেসপন্স কেম ফ্রম সেড কিন্তু ও এত জোরে জোরে কাতরাচ্ছে অথচ সেট দেখো অঘরে ঘুমিয়ে যাচ্ছে একটু ও সারা শব্দ করছে না কোনো জবাবই পাওয়া যাচ্ছে না ওর থেকে রেসপন্স মানে সারা বা জবাব টম দেন স্টার্টেড আ সাকসেশন অফ গ্রোনস এবারে টম ধারাবাহিকভাবে সাকসেশন মানে পর 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 কাতরাতেই লাগলো উ আ উ আ আওয়াজ করতেই লাগলো যাতে সিডের ঘুম ভাঙে হাউ এভার সিড স্নোডন কিন্তু তবুও সিডের ঘুম ভাঙে না কুম্ভকর্ণের মতো সে ঘুমিয়েই যাচ্ছে আর স্নোর করছে মানে নাক ডাকাচ্ছে টম বিকেম এক্সাইটেড তো কিছুতেই ওর ঘুম ভাঙছে না দেখে টম এবার উত্তেজিত হয়ে গেছে সিটকে তো জাগাতেই হবে ওকে জানাতেই হবে যে ওর কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে তাই আর থাকতে না পেরে ও কি করলো হি সেড সেট সেট অ্যান্ড শুক হেম সিটকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সেট সেট বলে ডাকতে লাগলো ওর ঘুম ভাঙানোর জন্য দিস কোর্স ওয়ার্কড ওয়েল এই পদ্ধতি কোর্স মানে এই পদ্ধতিটা কাজ করল ঝাঁকুনিতে সিডের ঘুম ভেঙে গেল সেড ইয়ন ইয়ন মানে হাই তোলা সিড হাই তুলল দেন রেজিং হিমসেলফ অন হিজ এলবো স্ট্যাড এট টম আর তারপর কোনের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা হাতের ওপর রেখে আধশোয়া অবস্থায় ও টমের দিকে তাকিয়ে রইল স্টেয়ার করা মানে তাকানো এক দৃষ্টিতে বা স্থির দৃষ্টিতে তাকানোকে স্টেয়ার করা বলে 
ওকে তাকাতে দেখেই টম আবার সুন্দর করে অভিনয় করতে শুরু করলো টম ওয়েন্টন গ্রোনিং সে কাতরাতে থাকলো কাতরাতে থাকলো এবার সেট তো ঘাবড়ে যাচ্ছে সেট স্যাড টম সে টম সেট এবার বলছে এই টম বল কিছু বল টম নো রেসপন্স না টমের দিক থেকে কোনো রকম সারা শব্দ নেই সে গুঙিয়েই যাচ্ছে সে গুঙিয়েই যাচ্ছে হিয় টম টম ওয়াটস দ্য ম্যাথার টম আবার সেট বলছে এই টম টম কি হয়েছে কি সমস্যা তোর বল আমায় সেট শুক হেম অ্যান্ড লুকড এন হ্যাস ফেস অ্যাংশিয়াসলি এই কথাটা বলে টমকে হাত ধরে একটু ঝাঁকালো সেট আর অ্যাংশিয়াসলি মানে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ভীষণ চুন চিন্তিত হয়ে টমের মুখের দিকে ও তাকিয়ে রইল টম মন ডাউট ও ডোন সেট ডোন শেক মি আর টম সঙ্গে সঙ্গে কাতরাতে লাগলো গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলতে লাগলো আরে সি তুই আমাকে এরকম করিস না তুই আমাকে এইভাবে ঝাঁকাস না মানে ঝাঁকালে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে এটাই ও বোঝাতে চাইছে আর তাই ও বলছে আমাকে ঝাঁকাস না সেট না না এরকম করিস না ওয়াই ওয়াটস দ্য ম্যাটার টম আই মাস কল আনটি সিট তো এবার ঘাবড়ে গেছে সিট বলছে কেন টম তোর কি হয়েছে আমাকে বল আমি এবার গিয়ে মাসিকে ডেকে আনছি আমাকে মাসিকে ডাকতেই হবে নো নেভার মাইন্ড ইট উইল বি ওভার বাই অ্যান্ড বাই মে বি ডোন্ট কল এনি বডি টম আবার বলছে অনেক কষ্টে অনেক যন্ত্রণা নিয়ে গলায় না 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 নেভার মাইন্ড একদম এসব নিয়ে ভাবিস না তুই এটা বাই অ্যান্ড বাই মানে অচিরে বা কালক্রমে ধীরে ধীরে এটা সেরে যাবে হয়তো হয়তো সেরে যাবে সেট কাউকে ডাকিস না কাউকে ডাকতে হবে না বাট আই মাস্ট সিট তো ঘাবড়ে গেছে সিট বলছে না আমাকে ডাকতেই হবে ডোন্ট গ্রোন সো তুই এইভাবে কাতরাস না টম ইটস অফুল ভীষণ ভয়ঙ্কর লাগছে শুনতে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন দিস ওয়ে কতক্ষণ তুই এরকমভাবে রয়েছিস কতক্ষণ এইভাবে তুই যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিস আস আউচ ও ডোন্ট স্টাস ও সেট ইউ উইল খেল মি অনেক ঘন্টা ধরে একে জানে কতক্ষণ বেশ কয়েক ঘন্টা হবে রে সিট আহ সিট তুই ওইভাবে খাটের মধ্যে নড়ার চড়ি করিস না তুই আমাকে মেরে ফেলবি মানে ও বলতে চাইছে যে ওর এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে সিট খাটের মধ্যে একটু নড়াচড়া করলেও ওর তাতে ব্যথা লাগছে ওর তাতে কষ্ট হচ্ছে টম ওয়াই ডেন্ট ইউ ওয়েক মি সুনার ও টম ইউ আন ডাইং আর ইউ টম তুই আমাকে আরেকটু আগে জাগাস নি কেন তারপরেই হঠাৎ সিডের খেয়াল হলো যে ওরে বাবা এটা খুব ভয়ঙ্কর কিছু নয় তো তাই ও টমকে জিজ্ঞেস করল টম তুই মরে যাবি না তো টম মরে যাবি ডোন্ট টম ও ডোন্ট না না টম প্লিজ তুই মরে যাস না টম সেট এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে আই ফর গিভ এভরিবডি সেট টেল দেম সো টম দেখছে নাটক জমে উঠেছে আর একটু রং চড়ানো যাক তাই টম এবার এক মৃত্যু পথযাত্রীর মতন অ্যাক্টিং করছে অভিনয় করে সে বলছে সেট আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম সবাইকে বলে দিস আর তো আমার বেশি সময় নেই হাতে তাই তোকেই বলে দিচ্ছি যে তুই সবাইকে বলে দিবি আমি ওদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি সেট হ্যাড রাস টু কল হেল্প আর সিট সেখানে থাকতে পারছে না এবার বোধ হয় সত্যিই টম মরে যাবে এমনটাই ওর মনে এবার বিশ্বাস হয়ে গেছে তাই এবার ছোট্টে টম বেরিয়ে গেল সাহায্য নিয়ে আসতে বা মাসিকে অন্তত ঘিয়ে জানাতে টমস ইমাজিনেশন ওয়াজ ওয়ার্কিং পারফেক্টলি বাই নাও অ্যান্ড হিজ গ্রোনস হ্যাড গ্যাদার্ড আ জেনুইন টোন টমের কল্পনা এবার একদম সুন্দরভাবে কাজ করতে শুরু করেছে পারফেক্টলি কোনো রকম ভুল নেই নিখুঁতভাবে কাজ করছে ওর কল্পনা আর ওর যে কাঁথরানোর আওয়াজগুলো সেই আওয়াজগুলোর মধ্যেও যেন একটা জেনুইন মানে একটা আসল একদম খাঁটি একটা স্বর এসে গেছে কেউ আর এখন ওর গোঙানোটা শুনলে বলবে না যে এটা অভিনয় সবাই মনে করবে যে এটা সত্যি ভীষণই যন্ত্রণা ভীষণই কষ্টের মধ্যে টম রয়েছে মিন ওয়াইল সেট ফ্লিউ ডাউন স্ট্যাজ অ্যান্ড সেট ও অ্যান্ড পলি খাম টম স্টাইং এদিকে সেট তো ছুটতে নেমে গেছে নিচের তলায় 
আর তারপর মাসিকে গিয়ে বলছে মাসি চলো শিগগির চলো ঠোম মরে যাচ্ছে ডাইং মাসি তো আকাশ থেকে পড়েছে মাসি বলছে কি মরে যাচ্ছে ইয়েস ডোন্ট ওয়েট কাম কুইক হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুমি অপেক্ষা করো না ওখানে তাড়াতাড়ি চলো আমার সঙ্গে হোয়াট রবেশ আই ডোন্ট বিলিভ ইট আন বলছে কি যাতা বকছিস তুই আমি তোর কথার একটা বর্ণ বিশ্বাস করি না শি ফ্লিউ আপস্টাইজ উইথ সিড অ্যান্ড ম্যারি টমস কাজিন কিন্তু বসেও থাকা চলে না তাই আন্টো ভয় পেয়ে সিডের সঙ্গে ছুটতে ওপরে চলে গেল দেখতে যে টমের কি হয়েছে আর সঙ্গে গেল মেরি মেরি হচ্ছে আন্ট পলির মেয়ে আর টম আর সিডের মাস্তত বোন হার ফেস গ্রিউ পেল অ্যান্ড হার লিপস ট্রেম্বলড ভয়ে আন্টের মুখটা পেল হয়ে গেছে পেল মানে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর তার ঠোঁটগুলো ট্রেম্বল করছে ট্রেম্বল করা মানে কাঁপছে তার ঠোঁট কাঁপছে ভয়ে আর মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওয়েন শি রোচ টু দ্য বেড সাইড শি গ্যাসড আউট এতগুলো সিঁড়ি সে ছুটে উঠে এসছে তাই এবার সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ওইভাবে জোরে শ্বাস নিতে নিতে কথা বলাকে বলে গ্যাস মানে হাফ ছেড়ে কথা বলা বা খাপিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস জোরে জোরে টানতে কথা বলাকে গ্যাস করা বলে তো আর ছুটে এসেছে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলছে টম টম হোয়াটস দ্য ম্যাট আর উইথ ইউ টম টম আমাকে বল তোর কি হয়েছে ও আন্টি আই অ্যাম টম সেই অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে আন্টিকেও সেই যন্ত্রণাদায়ক কণ্ঠে বা যন্ত্রণা মাখানো কণ্ঠে সে বলছে ও মাসি গো আমি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাট আর উইথ ইউ চাইল্ড কি হয়েছে সোনা তোর বল আমাকে আন্ট ভয় চোটে ওকে জিজ্ঞেস করছে ও আন্টি মাই টো ইজ পেনিং মাসি গো আমার পায়ের আঙুলটা ভীষণ ব্যথা করছে আর এই কথাটা শুনেই দ্য ওল্ড লেডি স্যাং কিন্তু অ চেয়ার সেই বয়স্ক মাসি ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে লাভ টা লিটল দেন ক্রাইড এ লিটল একটু হাসল তারপর একটু কাঁদল হাসল কারণ একটা রিলিফ একটা স্বস্তি যে যাক বাবা সেরকম কিছু হয়নি পায়ের আঙুলটাই ব্যথা করছে তারপর সেই যে ভয় পেয়ে গেছিল সেই ভয় পেয়ে গেছিল বলে একটু চোখে জলও চলে এসছে তাই একটু কেঁদে নিল সেই ভয়টাকে দূর করার জন্য দেন শি সেড টম হোয়াট আর শক ইউ ডিড গিভ মি তারপর টমকে বলল টম কি প্রচণ্ড ধাক্কাটাই না খেলাম আমি কি ভয়টাই না তুই আমাকে পাইয়ে দিয়েছিলি নাও শাট আপ দ্য নন সেন্স অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস তারপর ওকে একটা ধমক দিয়ে বলল এবার থাম আর এইসব নন সেন্স এসব এইসব ছাইপাস অর্থহীন কথা থেকে বের হয়ে আয় মানে এগুলো বন্ধ কর এইসব ছাইপাস ভুলভাল কথাবার্তা বন্ধ কর দ্য গ্রোনস সিজড আর সঙ্গে সঙ্গে টমের কাতরানো সিজ করে গেল মানে বন্ধ হয়ে গেল থেমে গেল দ্য টো পেন ভ্যানিসড আর সেই পায়ের আঙুলের ব্যথাও কোথায় উবে গেল ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া মানে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বা উবে যাওয়া আর টমের সেই পায়ের আঙুলের যন্ত্রণাও কোথায় উবে গেল টম ফেল্ট আর লিটল ফুলিশ টমের এবার একটু বোকা বোকা লাগছে কারণ টম বুঝতে পেরেছে যে টম ধরা পড়ে গেছে তাই একটু বোকা বোকা লাগছে ঠিকই কিন্তু তবুও হার মারলে চলবে না দমে যাওয়ার পাত্র সে নয় আর তাই কি করল অ্যান্ড সেট আন্ট পলি হাউ মাই টিথ এক্স ও গো মাসি গো আমার দাঁতে কি ব্যথা করছে গো এটাকে পরে ব্যবহার করবে ভেবেছিল এই টোপটা কিন্তু প্রথমটা যখন কাজ করেনি তখন দ্বিতীয়টা আজই কাজে লাগিয়ে ফেলি এরকমটাই ভাবল টম আর তাই বলল মাসি গো দাঁতে ভীষণ ব্যথা দ্য পেন ইজ মো দ্যান দ্যাট ইন মাই টো পায়ের আঙুলের থেকেও অনেক বেশি যন্ত্রণা আমার দাঁতে ইউর টু তিন ডেড ও আচ্ছা তোমার দাঁত অবশ্যই হোয়াটস দ্য ম্যাট আর উইথ ইউর টু তা তোমার দাঁতের কি সমস্যা সেটা একটু শুনি ওয়ান অফ দ্যাম ইজ লুজ অ্যান্ড ইট এক্স অফুলি আর এ মাসি একটা দাঁত নড়ছে আর সেটায় ভীষণ ব্যথা হচ্ছে এক করা মানে যন্ত্রণা হওয়া 
সেই আলগা দাঁতটায় সেই যে দাঁতটা নড়ছে সেটাই ভীষণ ব্যথা হচ্ছে দেয়ার দেয়ার নাও ডোন বিগেন দ্যাট গ্রোনিং আগেন মাসির সঙ্গে সঙ্গে বলে এই এই একদম না আবার তোর ওই কাতরানোর আওয়াজ শুরু করবি না ওপেন ইয়ার মাউথ দেখি মুখ খোল হাঁ কর ইয়ার টুথ ইজ লুজ হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁতটা নড়ছে ঠিকই বাট ইউ আর নট গোয়িং টু ডাই ফর দ্যাট কিন্তু দাঁত নড়ছে বলে তুমি মরে যাবে না মরার কোনো কারণ নেই কিন্তু মেরি গেট মি আ সিল্ক থ্রেড এবার নিজের মেয়ে মেরিকে আন বলল যা তো মেরি একটা সিল্কের সুতো নিয়ে আয় তো টম সেড ও প্লিজ আন্টি ডোন্ট পোল ইট আউট টম বুঝতে পেরেছে আন্ট কেন সুতোটা আনতে বলেছে ওই সুতোটা ওর দাঁতের সঙ্গে বেঁধে দাঁতটাকে টেনে উপরে আনবে আন্ট আর তাই টম বলছে না 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 প্লিজ মাসি তুমি প্লিজ এটা করো না আমার ওই দাঁতটা টেনে ওরকমভাবে বের করে এনে না ইট ডাজেন্ট হার্ট এনি মন না না একদম ব্যথা নেই আর ব্যথা হচ্ছে না সব ব্যথা কমে গেছে প্লিজ আন্টি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে হোম ফ্রম স্কুল না না মাসি আমি বাড়িতে থাকতে চাই না আমি স্কুলে যাব আমি স্কুলে যেতে চাই বাড়িতে আমি থাকতে চাই না আর এই কথাটা বলে নিজেই ধরা দিয়ে দিল টম সমস্ত ওর আসল রহস্য এই কথাটার মধ্যে দিয়ে ফাঁস হয়ে গেল আন্টের কাছে সো অল দিস ওয়াজ বিকজ ইউ ওয়ান্টেড টু স্টে হোম ফ্রম স্কুল অ্যান্ড গো ফিশিং আন্ট বুঝতে পেরে এবার বলছে ও আচ্ছা তাহলে তোমার এত নাটক এত অভিনয় সব কিছু শুধু বাড়িতে থাকার জন্য স্কুলে যাবে না বাড়িতে থাকবে আর তারপর মাছ ধরতে যাবে এই ছিল তোমার মতলব টম টম আই লাভ ইউ সো মাচ অ্যান্ড ইউ ট্রাই টু ব্রেক মাই হার্ট ইন এভরি ওয়ে উইথ দেওয়ার নট ইনস একটু দুঃখ করেই তারপর আন্ট পলি বলল টম তোকে আমি এত ভালোবাসি আর তুই কি করিস আমাকে খালি কষ্ট দিস প্রত্যেকটা সম্ভাব্য উপায়ে তোর এই দুষ্টুমেগুলো দিয়ে ব্রেক মাই হার্ট মানে আমাকে কষ্ট দিস আমার মনটা ভেঙে দিস তুই এইসব দুষ্টুমেগুলো করে বাই দিস টাইম দ্য ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়াজ রেডি ইতিমধ্যে মেরে গিয়ে সেই ডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট মানে দাঁত সংক্রান্ত সংক্রান্ত যে যন্ত্র সেই যন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে অর্থাৎ সেটা কি সেই সিল্কের সুতো সেটা নিয়ে ম্যারি হাজির দ্য ওল্ড লেডি ফাসন ওয়ান এন্ড অফ দ্য সিল্ক থ্রেড টু টমস টুথ অ্যান্ড দ্য আদার এন্ড টু দ্য ব্যাট পোস্ট এবার সেই বয়স্ক মহিলা সেই আন্ট পলি ফাসন করলো মানে বাঁধলো শক্ত করে বাঁধলো ওই সুতোর একটা মাথা টমের দাঁতের সঙ্গে আরেকটা মাথা সে বাঁধলো ব্যাট পোস্টের সঙ্গে খাটের ডাসার সঙ্গে ব্যাট পোস্ট এটাকে বলে ছবিতে দেখে নাও সেটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল শিপুলড অ্যান্ড দ্য টুথ হাং ড্যাংলিং বাই দ্য ব্যাট পোস্ট তারপর এক হাজকা টান মারল আন্ট সেই সুতোটা ধরে আর দাঁত পুরো উপরে বেরিয়ে এলো টমের মারি থেকে আর ঝুলে রইল সেই ব্যাট পোস্টের সঙ্গে Tom now had a gap in his upper row of teeth. Ebar, Tom er, opor pati dhatir majkhan eakta faka hoye ga chhe. Amra jake fokla boli. Tom ebar, fokla hoye ga chhe. This enabled him to smile in a new and admirable way. Ar shi fokla dhatir, Tom jakhon eakhon haas chhe, takhon sheta bhaari admirable lag chhe. একদম নতুন ধরনের লাগছে টমের মুখটা যেন একটু বদলে গেছে ফোকলা দাঁতে আর এই ফোকলা দাঁতে টম যখন হাসছে তখন সেটা বেশ অ্যাডমায়ারেবল অর্থাৎ প্রশংসনীয় লাগছে তাহলে এইভাবে টমের একটা দাঁত তোলা হলো আর টম অভিনয় করলো বেশ সুন্দর করে শুধুমাত্র স্কুলে না যাওয়ার জন্য আশা করি গল্পটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আর নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে খুব সুন্দর গল্প চলো তাহলে এবারে আমরা এক্সারসাইজগুলো করে ফেলি চুজ দ্য কারেক্ট আনসার নাম্বার ওয়ান টম ফেল্ট মেজারেবল অন দ্য মর্নিংস অফ কোন দিন সকালে তার ভীষণ খারাপ লাগত অবশ্যই মানডে তাহলে টম ফেল্ট মেজারেবল অন দ্য মর্নিংস অফ মানডে 
If Aunt Polly was to know that Tom had a loose tooth, Aunt Polly jodi jante pare je to Tom er ekta dat norche, she would tale Aunt ki korbe? Surely pull it out. Nishoi sheta tene upre fele debe. Surely pull it out. Tom drew his soto from under the Tom kotha theke nije shei betha pair angul ta tene ber korlo. বিছানার চাদরের নিচ থেকে এখানে শীট কথাটা আছে বইতে তাই শীট হচ্ছে আনসার বানানটা দেখবে এস এইচ ডাবল ই টি সিট ফ্লিউ ডাউন দ্য স্ট্যাস টু কল সিট ছুটতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে কাকে ডাকতে আন্ট পলি টু কল আন্ট পলি দ্য থ্রেড দ্যাট ম্যারি গট আন্ট পলি ওয়াজ মেড অফ যে সুতোটা ম্যারি নিয়ে এলো আন্ট পলির জন্য নেচ থেকে সেটা কিসের তৈরি সেটা সিল্কের তৈরি তাই আনসার হচ্ছে মেড অফ সিল্ক সিল্ক হচ্ছে আনসার আর এক্সারসাইজ টু আর এক্সারসাইজ থ্রি এর কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো ওখানে সলভ করে দেওয়া আছে এগুলো লিখতে পারো বাইরে থেকে ভালো যদি আরও লিখতে পারো তো অবশ্যই সেটা লেখার চেষ্টা করবে